Și aici, din același pieptuț, avem o parte mai în sânge și o parte mai bine făcută. Piept de rață cu sos de portocale. Vă salut, prietenii mei gurbați! Astăzi o să prezentăm o rețetică foarte simplă. Piept de, de rață la tigaie, fără cuptor, fără nimic și cu un sos de portocale foarte simplu. Haideți să vedeți cum îl pregătesc. Prima dată o să începem cu sos. Am portocala bine spălată. Și eu ce o să-i fac? Pentru că am încredere în coaja de la portocalele. O să-mi iau două, trei feliuțe așa de coajă de portocal. Voi cum mi-a spus că în România coaja de portocal nu este comestibilă, nu le folosiți dacă vă este frică. Bun. Odată luat așa, tai portocala pe jumătate și o stoarcem. Aveți nevoie de o portocală sau două, depinde cât de mari sunt. Am stors portocalele, scoatem sucul aici. Op, 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 op. Uite, aproximativ un pahar, 200 ml de suc. Alte ingrediente pentru sos. O lingură de amidon de porumb sau de făină, puțină apă, 50 de grame de apă, 50 de mililitri, 50 de mililitri de coniac și o lingură de zahăr pentru sos. Și aceste două foicele. Haideți să vedeți cum pregătim sosul. Bun. Prima dată începem să pregătim sosul. Ce fac? Aici, într-o cratiță, într-o oală, punem zahăr. Îi adăugăm puțină apă, 50 de mililitri de apă, așa puțin. Le amestecăm. Ok, acum îi adăugăm coniacul. Ia fiți atenți. Așa. Și îl lăsăm să iasă tot alcoolul. Îl lăsăm câteva minute la foc. Uf, să iasă mirosul de alcool. Uf, <coughs> m-a răspundat pe ras. L-am lăsat aproximativ un minut. Acum îi adăugăm sucul de portocale. Așa. Le amestecăm bine. Eu aici nu i adăug alt ingredient ca să-i păstrez și culoarea frumoasă la sucul de portocale. Bun, a început să fiarbă, îi adăugăm pentru mai multe arome, îi adăug și coaja de portocale. Vedeți, i-am curățat partea albă să nu fie amăruie, îi adăug doar două, trei, așa. Acest castronel, iau puțin apă, adaug peste amidonul meu de porumb, așa. Și îl adăugăm în sos ca să îngroșăm sosul nostru. Perfect, ia uitați. Acesta este sosulețul nostru. Nici nu mai trebuie să-l strecurăm, nici nimic. Perfect. Îl dăm la o parte să se răcească și începem să pregătim pieptuțul. Să-l vedeți cum îl scoate noi astăzi, așa cu punctul frumos ros, cu un punct de sânge, cum îmi place mie, trebuie trebuie urmai, să nu ne bate joc de acest piept. Strângem puțin, curățăm și acum iau pieptul. Eu l-am spălat, l-am uscat bine cu o hârtioară. Vedeți, un pieptuleț frumos, sănătos. Și începem să-i crăstăm pielea ca să-l doar așa frumos. Vedeți, un cuțit bine ascuțit. Facem liniuțe. Puteți să-i le faceți drepte sau așa. Perfect. Acum îi le facem și așa. Bun. Aceste liniuțe ne ajută și pentru estetică să fie frumos, dar ne ajută să pătrundă mai repede căldura înăuntru. Bun. Am luat cratița și o pun la foc. Dau drumul la foc. Rața o să-și lase destul ulei, doar îi pun o picătură la început să nu înceapă să mi se prinde, doar puțin ulei pune așa, aici la început, atât. Dar făcut tare și acum când s-a încins, punem rățușca noastră, pieptul, wow. Perfect. Și acum începe să-și lase ușor, ușor grăsimea. Vedeți cum și-a lăsat uleiul și acum ce-i fac? Încet așa, ia ulei și dau pe ea pe deasupra. Astfel... O ajutăm să înceapă să se facă și pe partea de sus, să închidem porii și când o întoarcem, nu o ținem mult timp, astfel nu uscăm carnea, să rămână sucul înăuntru. Să vedem, au Au trecut aproximativ 3 minute, vedeți, s-a făcut pe partea asta, îi las focul mai încet acum. Ole. Și acum este timpul să-i adăugăm sare, adăugăm sare așa, carnea își trage sare. Și, și puțin piper proaspăt măcinat. Uh! Te curăm sosul. Uh! 
Excelent. Excelent sosul. Am lăsat-o 3-4 minute și pe partea asta și imediat o scoatem. Scoatem frumos pieptuțul nostru aici. Să vedem dacă am obținut culoarea care o vreau eu să fie în sânge, rozaliu, frumos. Furculiță și-l tai. Wow! Wow! Magnetul nostru! Acum, fiecare cum îi place, vedeți? Rozaliu cu ușor punct de sânge înăuntru. Acesta este pentru mine punctul perfect. Voi faceți l mai mult sau mai puțin. Îmi iau o farfurioară. Puțină sare. Bun, și eu am pregătit aici brocoli la abur. Îl servesc cu puțin brocoli, așa frumos. Și aici avem platoul nostru, cina mea astăzi. Brocoli cu piept de rață. Trec la momentul cel mai așteptat. Mm. Excelent, prieteni gurmani! Dacă îl vreți mai făcut, voi lăsați-l 5 minute. 5 pe o parte, 5 pe o parte. Eu l-am lăsat 3 minute, 3 spre 4. Și depinde cât de gros este. Mie îmi place să fie așa rozaliu și cu ușor punct de sânge înăuntru, așa. Aici ai să-i scot gustul adevărat. Și acum vă fac o paranteză ca să vă spun deoarece la copiii mei nu le place să fie în sânge nici soției. Și acum ce fac? Ca să-i păstrez gustul și să nu se vadă acest uh, rozaliu, în uleiul în care a fiert, îl luăm și îl punem, așa, câteva secunde pe o parte și pe cealaltă. Vedeți? 10-15 secunde pe o parte, îl întoarcem și astfel carnea și-a păstrat înăuntru tot sucul și n-a muscat-o și are un gust excelent. Și nu deranjează pe nimeni la ochi, pentru că pe multă lume la ochi îi deranjează. Carnea este făcută, dar ochii îi deranjează. Pune și sos pe deasupra. Așa. Și aici, din același pieptuț, avem o parte mai în sânge și o parte mai bine făcută. Dar ambele și-au păstrat gustul și, și sucul înăuntru. Vedeți, mei gurmanți, cu asta spuse, nu uitați unde v-ați aflat, sunteți iubiți. Trecem la masă și eu și cameramanul. Haideți! Bye, bye! Prieteni mei gurmați, sunteți iubiți!